வணக்கம் நியூஸ் அட் நைன் செய்திகளுடன் நான் குணம் துஷ்யந்தன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் புனர்வாழ்வு பணியக சட்டமூலத்தின் சில உள்ளடக்கங்களை நிறைவேற்ற மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை தேவை என சபாநாயகர் மஹிந்த ஜாபா அபிவர்த்தனா அறிவிப்பு உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலை ஒத்திவைக்கும் அரசாங்கத்தின் தீர்மானத்திற்கு எதிராக கூட்டறிக்கை கைச்சாத்து தீபாவளி முற்பணம் தொடர்பில் அக்கிரபத்தினை தோட்ட தொழிலாளர்கள் இன்று கவனி ஈர்ப்பு போராட்டம் வெதுப்பக உற்பத்தி பொருட்களின் விலைகளை குறைக்க முடியாது என வெதுப்பக உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் என் கே ஜாவர்தன தெரிவிப்பு நிபந்தனைகளுக்கு அமைய அரசியலமைப்பின் இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தத்துக்கு ஆதரவளிக்க தாம் தயாராக உள்ளதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தெரிவிப்பு பிரித்தானிய பிரதமர் லிஸ்ட்ரஸ் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக இன்று அறிவிப்பு தொடர்பன பிரதான செய்திகள் புனர்வாழ்வு பணியக சட்டம் மூலத்தின் சில உள்ளடக்கங்களை நிறைவேற்ற மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை தேவை என சபாநாயகர் மஹிந்த ஜாபா விவர்த்தன அறிவித்துள்ளார் புனர்வாழ்வு பணியக சட்டம் மூலத்தின் சில உள்ளடக்கங்களை நிறைவேற்ற மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை மற்றும் சார்வஜன வாக்கெடுப்பு தேவை அல்லது அதன் சரத்துகள் சிலவற்றை திருத்திய பின்னரே அது தொடர்பான வரைவு நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் வியாக்கியானம் அளித்துள்ளதாக சபாநாயகர் மைந்தயாப்பா அபிவர்தன சபையில் அறிவித்துள்ளார் புனர்வாழ்வு பணியக சட்டம் மூல வரைவை சவாலுக்குட்படுத்தி தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த மனுக்கள் தொடர்பான உயர்நீதிமன்றத்தின் வியாக்கியானத்தை இன்று சபையில் அறிவித்த போதே சபாநாயகர் இந்த விடயங்களை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் to parliament that i have received the determination of supreme court in respect to the bill title bureau of rehabilitation which was challenged in supreme court in terms of article 121 போதைப் பொருள் பாவனையாளர்கள் அல்லது போதைப் பொருள் பாவனைக்கு அடிமையானவர்களுக்கு புனர்வாழ்வு வழங்கும் போது அனைத்து நடவடிக்கையும் நீதிமன்ற கட்டமைப்பின் பிரகாரம் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் புனர்வாழ்வு பணியக சட்ட மூலத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குழு நியமனத்தில் ஆறு பேர் உள்வாங்கப்பட வேண்டும் துறைசார் நிபுணத்துவம் கொண்ட இருவர் சமூக தொழிற்துறை அனுபவம் உடையவர்கள் என்ற அடிப்படையில் குழு உறுப்பினர் நியமனம் காணப்பட வேண்டும் என்பது தொடர்பில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது போதைப் பொருள் பாவனையாளர் அல்லது போதைப் பொருள் பாவனைக்கு அடிமையான நபர் அரசாங்க வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்படுவதுடன் அது தொடர்பான தகவலை பொறுப்பான அரசாங்க அதிகாரி நீதிமன்றத்துக்கு அறிவிக்க வேண்டும் அத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட புனர்வாழ்வு பணியக சட்ட மூலத்தின் ஒரு சில சொற்பதங்கள் அரசியல் அமைப்புக்கு முரணானதாகும் அவை திருத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது any other persons as may be identified by the law as a person ulduraachi mandra thedalai othivaikkum arasangathin thirmanathukku edraga kootaraikai kaichathirapattathu உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலை ஒத்திவைக்கும் அரசாங்கத்தின் தீர்மானத்துக்கு எதிரான கூட்டறிக்கை இன்று கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது தேர்தல் முறை திருத்தம் என்ற போர்வையில் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலை ஒத்திவைத்து தேர்தல் வரைபடத்தை சுருங்க செய்யும் அரசாங்கத்தின் முயற்சிக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் அமைப்புகள் கூட்டாக கையெழுத்திட்டுள்ளன பாராளுமன்றத்தின் குழு விளக்க அரை ஏழில் கையெழுத்திடும் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டது உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலை ஒத்திவைக்கும் அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளுக்கு எதிர்ப்பை தெரிவிப்பதற்கு எதிர்க்கட்சி அரசியலை முன்னெடுக்கும் கட்சிகள் அமைப்புகள் ஒன்றாக கூடி முடிவெடுத்தன இது தொடர்பில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தேசிய சுதந்திர முன்னணி ஜனநாயக இடதுசாரி முன்னணி நாற்பத்தி மூன்றாம் படையணி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பிவித்துரு ஹெல உரிமைய ஸ்ரீலங்கா மகாஜன பக்ஷய இலங்கை சமசமாஜ கட்சி ஸ்ரீலங்கா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் நவலங்கா சுதந்திர கட்சி ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி விஜயதரணி தேசிய சபை முன்னிலை சோசியலிச கட்சி உத்தர சபா உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி அரசியல் கட்சிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தலைவர் மற்றும் பிரதிநிதிகளின் கூட்டம் ஜெயவர்தனபுரவில் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி இடம்பெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகளின் ஏகோபித்த தீர்மானத்திற்கு அமைவாக கூட்டறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தல் சீர்திருத்தம் என்ற போர்வையில் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலை ஒத்திவைப்பதற்கு அரசாங்கம் எடுக்கும் முயற்சியை தனித்தனி கட்சியாகவும் கூட்டாகவும் கடுமையாக எதிர்ப்பது என்று ஏகமனதாக தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதோடு அந்த முடிவின் பிரகாரம் ஒரு பூர்வாங்க நடவடிக்கையாக அறிக்கையில் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளது ஜனநாயகத்துக்கு எதிராக அரசாங்கம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக மத தலைவர்கள் சிவில் அமைப்புகள் மற்றும் தொழில் வல்லுநர்கள் 
உள்ளிட்ட தரப்புக்கு தனித்தனியாக தெளிவூட்டுவதற்கும் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்கும் அதற்கு அப்பால் இந்த தனிச்சையான செயல்முறை குறித்து சர்வதேச சமூகத்துக்கு தெரிவிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இருபத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்துக்கு ஆதரவளிக்க தயாராக உள்ளதாக எதிர்கட்சித் தலைவர் சயித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார் நிபந்தனைகளுக்கு அமைய அரசியலமைப்பின் இருபத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்துக்கு ஆதரவளிக்க தாம் தயாராக உள்ளதாக எதிர்கட்சித் தலைவர் சயித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார் பாராளுமன்றத்தில் இன்று உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் ஏவாகியும் விபக்ஷே பகுதர கண்ணா மெனுவேன் அதாஸ் கீ பக்கி தெரி பக்கரன் அரசியலமைப்பின் இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தத்துக்கு ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி மற்றும் ஏனைய எதிரணியினர் சார்பில் சில கருத்துக்களை முன்வைக்க விரும்புகின்றேன் பல சந்தர்ப்பங்களில் அரசாங்கத்துடன் இணைந்து கொள்ளுமாறான அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது ஆனால் நாம் அரசாங்கத்தில் பதவிகளை வகிப்பதை நிராகரித்தோம் இருப்பினும் நாட்டுக்கான சேவையை ஆற்றி வருகின்றோம் அந்த வகையில் அமைச்சு பதவிகளை ஏற்றுக்கொள்ளாது நாம் மக்களுக்கு பல்வேறு உதவி ஒத்தாசைகளை வழங்கி வருகின்றோம் ஜனாதிபதியின் அதிகாரங்கள் குறைக்கப்பட வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கின்றோம் இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தத்தில் இருபதாம் திருத்த சட்டத்தை பார்க்கிலும் சில நல்ல விடயங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளன சில சில விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு நிபந்தனைகளுக்கு அமைய நாம் ஆதரவளிக்க தயாராக உள்ளோம் இருப்பினும் சில விந்தைகளை மேற்கொண்டு அதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த விளைவீர்கள் ஆயின் நாம் அந்த திருத்தத்துக்கு ஆதரவளிக்க மாட்டோம் என்பதை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் குறிப்பாக நாம் அனைத்து விடயங்களுக்கும் எதிர்ப்பை வெளியிடும் எதிர்கட்சி அல்ல அவை பிரதிஷேபகரவு பிரதிஷேபகிரிமத் சமக அபி விபக்ஷே இந்தகனட்ட ஹிதகர யோஜனாவலட்ட வெடபிடுவல்ட்ட அப்பே சக்ரிய தாயகத்தை சகயோகில அரசியலமைப்பு திருத்தங்களை நல்லவை தீயவை என வகைப்படுத்த முடியாது என நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் அதாபி எதிர்பார்க்கல திபினி ஆண்டு கம்பிவாஸ்தா சன்சோதனைய சம்பந்தவ அரசியலமைப்பு திருத்தத்தில் உள்ளமையை போன்று இரட்டை பிரஜாவுரிமை உள்ளவர்களுக்கு அரச நிர்வாகத்தில் அங்கம் வகிக்க முடியாது அதனை நாம் இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தத்தில் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி இருக்கின்றோம் பாராளுமன்றத்தை கலைப்பதற்கு மக்களுக்கு இருக்கும் அதிகாரம் தொடர்பில் எதிர்கட்சித் தலைவர் பேசினார் குறிப்பாக கடந்த இரண்டரை வருடங்களாக பொதுமக்களுக்கு இந்த அதிகாரம் இருக்கின்றது இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தத்தில் நாம் அதனை அறிமுகப்படுத்தவில்லை மாறாக இருபதாவது திருத்தத்தில் தான் இந்த விடயம் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது அதுவும் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தில் நான்கரை வருடம் என இருந்தமையே இருபதாவது திருத்தம் இரண்டரை வருடம் என குறிப்பிட்டது அந்த விடயம் அவ்வாறாகவே இந்த திருத்தத்தில் உள்வாங்கப்படும் எந்த ஒரு அரசியலமைப்பையும் நாம் நல்லது தீயது என வகைப்படுத்த முடியாது மே பார்லிமெண்ட் தேசபாலன பாக்ச நியோஜனே கர்ண நாயக்க ருசியலுத நாயக்க சாக்கச்சாக்கரலா எக்கங்கத்தாவே கிட்ட என்ன புலுவாங் கருணு தமாய் மீட்டப்பி அதுல் கரல தீயன்னை அரசியலமைப்பு பேரவை அரசியல் மயமாக்கப்படுதல் இல்லாமலாக்கப்பட வேண்டும் என முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தெரிவித்துள்ளார் வேணுவேன் விஜயதாச ராஜபக்ஷ அமைத்துமா தமாய் பதினைந்தில் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தை கொண்டு வந்த போது இந்த சபையின் உறுப்பினர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாட்டு மக்களும் சுமூகமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தனர் தற்போதைய பிரச்சனைகள் அப்போது இருக்கவில்லை தற்போதைய பிரச்சனைகள் அப்போது இருக்கவில்லை பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தை நாம் கொண்டு வந்த போது இரண்டு நாட்கள் சபையில் விவாதம் இடம்பெற்றது இரண்டு நாட்கள் விவாதத்தில் நானும் கலந்து கொண்டிருந்தேன் இருநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேரில் இருநூற்று பதினைந்து பேரின் ஆதரவு பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்துக்கு கிடைக்கப் பெற்றது அமைச்சர் மகிந்தானந்த பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தில் இருந்த குறைபாடுகள் பலவற்றை சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் குறிப்பாக அரசியலமைப்பு சபை பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தில் அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்டமே அதிலிருந்து பிரதான குறைபாடாகும் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தை இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டில் நிறைவேற்றும் போது சுயாதீன ஆணைக்குழுக்களுக்கு அரசியல் அமைப்பு பேரவை ஊடாக ஒழுங்குமுறை ஒன்று வெளியிடப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஆனால் அந்த விடயம் இடம்பெறவில்லை அதன் காரணமாக சுயாதீன ஆணைக்குழு மற்றும் அரசியல் அமைப்பு பேரவை என்பன தனித்தனியாக செயற்பட ஏற்ற நிலை ஏற்பட்டது 
அரசியலமைப்பின் இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தத்தால் வடக்கு கிழக்கு மற்றும் மலேக மக்களுக்கு என்ன லாபம் கிடைக்க போன்றது என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இந்த இலங்கையிலே கொண்டு வரப்பட்ட இந்த எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு குடியரசு அரசியல் யாப்பு என்பதுதான் இலங்கையில் ஒரு பெரும்பாலான மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே அழிவையும் இந்த நாட்டுக்கான ஒரு இரத்த கலரியையும் கொண்டு வந்த யாப்பு என்பதையும் நாங்கள் இந்த இடத்திலே மறக்க முடியாது மறைக்கவும் முடியாது ஜே ஆர் ஜெயவர்தன் அவர்கள் சொன்னார் என்பதுகளிலே போர் என்றால் போர் சமாதானம் என்றால் சமாதானம் என்று அவர் ஒரு போருக்கான அஹிம்சை வழியிலே அறவழியிலே போராடிய தமிழ் மக்களை பார்த்து அவர் மிக மோசமான வார்த்தைகளை உதித்தார் அந்த காலத்திலே அவருடைய அந்த செயல்பாடுகள் அவர் எடுத்துக்கொண்ட அந்த வார்த்தைகள் இந்த நாட்டிலே ஒரு சுமூகமான சூழ்நிலையை உருவாக்கவில்லை ஒரு முறை கொள்ளி நாட்டி செல்வா அவர்கள் குறி குறிப்பிட்டிருந்தார் இரண்டு மொழியனில் ஒரு நாடு ஒரு மொழியனில் இரண்டு நாடு அவர் குறிப்பிட்டது போல அந்த நேரமே அவருடைய அந்த தீர்க்க தர்சமான வார்த்தைகளை இந்த நாடு பண்டார் நாயக்காவில் இருந்து கை பின்பற்றி இருந்தால் இன்று சில வேளைகள் இந்த நாட்டினுடைய முன்னேற்றம் எங்கேயோ வந்திருக்கும் இந்த திருத்தங்கள் அடிக்கடி கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்காது எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் ஒரு அரசியல் யாப்பு வந்த பிற்பாடு நீங்கள் எத்தனை திருத்தங்களை ஆறாவது திருத்தம் ஏழாவது திருத்தம் பதிமூன்றாவது திருத்தம் பிறகு பத்தொன்பதாவது திருத்தம் பதினெட்டாவது திருத்தம் இவ்வாறெல்லாம் பல திருத்தங்கள் வந்து இன்று இருபத்தி இரண்டாவது திருத்தத்தை ஒரு அமைச்சர் கொண்டு வர வேண்டிய சூழ்நிலையை தந்திருக்கிறது என்றால் ஜே ஆர் ஜெயவர்தனை என்கின்ற அவருடைய அந்த மூளை அவரிடம் இருந்த தந்திரோபாயம் அவர் இந்தியாவையும் புலிகளையும் மோத விட்டு அவர் மலையிலே இருந்து ரசித்தவன் போல இருந்த ஒரு காலத்தை நாங்கள் திரும்பி பார்க்கிறோம் அது இந்தியாவும் புலிகளும் எவ்வாறு இந்த மண்ணிலே மோத வேண்டும் என்பதற்கான களம் அமைத்துக் கொடுத்தவரும் ஜே ஆர் ஜெயவர்தன் அவர்கள் அவர் இந்த நாட்டினுடைய சரித்திரத்திலே இந்த நாட்டை ஒரு சரியான பாதையில் கொண்டு செல்ல முடியாமல் ஆணை பெண்ணாகவும் பெண்ணை ஆணாகவும் மாற்றுவதை தவிர மிகுதி அனைத்தையும் நான் இந்த அரசியல் ஜாப்புக்குள்ளால் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்ற மமதையோடு சொன்ன அகில தேசிய கட்சியினுடைய தலைவராக இருந்த ஜே ஆர் ஜெயவர்தன் அவர்களுடைய காலம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகள் கடந்து இன்று அவருடைய கட்சியிலே ஒரு ஆசனத்தை கூட பெற முடியாமல் தேசிய பட்டியல் மூலமாக பாராளுமன்றம் வர வேண்டிய காலத்தை நாங்கள் அனைவரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அதிகார பகிர்வு என்ற விடயம் அரசியலமைப்பில் உள்வாங்கப்பட்டால் மாத்திரமே சிறுபான்மையினரின் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் இரட்டை பிரஜா உரிமை இன்று நீக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல சுயாதீன குழுக்கள் இப்பொழுது வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இரண்டரை வருடம் பாராளுமன்றத்தை கலைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது உண்மையிலே எங்களை பொறுத்தளவில் பாராளுமன்றம் நாலரை வருஷம் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய முன் யோசனை இருந்தாலும் கூட இன்று மக்கள் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே இன்று அரசாங்கம் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்ற நிலையிலே பொருளாதார வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்ற நிலையிலே இரண்டரை வருஷத்திலே இந்த பாராளுமன்றத்தை கலைத்து ஒரு புது பாராளுமன்றத்தை உருவாக்குவதற்கான சூழ்நிலையை இன்று மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள் அதனால் இந்த இரண்டரை வருட கொள்கையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதே போல இன்று இந்த பொதுவாக சிறுபான்மை மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு ஒரு இந்த நாட்டிலே ஒரு ஜனாதிபதி இருக்க வேண்டும் ஜனாதிபதி ஒருவர் முழு தொகுதிக்கும் ஒரு ஜனாதிபதியாக இருந்து சிறுபான்மையினுடைய வாக்குகளை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய சிறுபான்மையினுடைய அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு ஜனாதிபதியாக வர முடியும் அந்த வகையிலே நாங்கள் பிரதம மந்திரியை விட அந்த ஜனாதிபதி இருப்பதை நாங்கள் விரும்புகின்றோம் அதே நேரத்திலே அந்த ஜனாதிபதியினுடைய அதிகாரங்கள் பாவிக்கப்படும் பொழுது அந்த ஜனாதிபதி தன் எதேச்சகரமான அதிகாரத்தை பாவிப்பதுதான் இந்த நாட்டிலே இன்று பிரச்சனையாக இருக்கின்றது உதாரணமாக இன்று இருபதாவது திருத்தச் சட்டம் கொண்டு வந்த பிறகு கௌரவ கோட்டபாயா அவர்கள் எதேச்ச அதிகாரமான சட்டங்களை இந்த நாட்டிலே பாவித்திருக்கின்றார் உரம் உரம் போடக்கூடாது உரம் உரம் தடை செய்யப்பட வேண்டும் அதே போல வரிகள் விதி விதிவலிக்கப்பட்டிருக்கின்றது போன்ற பல்வேறு அவர்கள் தன்னிச்சையாக கொண்ட இந்த சட்டங்களினால் தான் இன்று இந்த நாடு வீழ்ச்சியை கண்டிருக்கின்றது ஆகவே அதே மாதிரியான ஒரு வீழ்ச்சியை அடையக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த பாராளுமன்றத்திலே அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டு பிரதம மந்திரியுடைய அதிகாரம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அதே நேரத்திலே ஒரு புதிய அரசியலமைப்பு இன்று வருமாயானால் அதற்கு நாங்கள் எங்களுடைய யோசனைகளை நாங்கள் சொல்ல சொல்ல விரும்புகின்றோம் அதே போல விகிதாசார முறை தேர்தல் 
அதாவது தேர்தல் திருத்த முறை என்பது விகிதாசார தேர்தல் முறை கட்டாயம் இருக்கப்பட வேண்டும் அதே போல நிறைவேற்ற அதிகார ஜனாதிபதி இருந்தாலும் கூட அதிகார பகிர்வு இன்று பதிமூணாவது திருத்த சட்டம் அமலாக்கப்பட்டு அதி மக்களுக்கு அதிகார பகிர்வு என்ற அடிப்படையிலே அவர்கள் அதை செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் ஆகவே இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகினால் மட்டும்தான் தமிழர்களுடைய பிரச்சனை அல்லது சிறுபான்மை மக்களுடைய பிரச்சனை இந்த நாட்டிலே தீர்ப்பதற்கும் ஒரு சந்தர்ப்பமாக அமையும் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் மாத சம்பளமானது வாழ்க்கையை கொண்டு செல்ல போதுமானது அல்ல என ஆசிரியர் அதிபர் சபை முன்னணியின் செயலாளர் மகிந்த ஜாசிங் தெரிவித்துள்ளார் தாம் எதிர்கொள்ளும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் கூட தங்களது சம்பளத்தில் மாணவர்களுக்கு உணவளிக்கும் நிலைமைக்கு அதிபர் ஆசிரியர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் என்று அதிபர் ஆசிரியர் சேவை முன்னணியின் செயலாளர் மஹிந்த ஜாய்சிங்க தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அற்புத சம்பந்தின் தற்போதைய நிலையில் நாட்டு மக்கள் வாழ முடியாத அளவு வாழ்வாதார சுமையை எதிர்கொண்டுள்ளனர் அரசு சேவையின் பங்குதாரர்களான சுமார் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் ஆதிபர்கள் தங்களது மாதாந்த சம்பளம் எந்த வகையிலும் போதுமானது அல்ல என்று கூறும் அளவுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் தங்களது வாழ்க்கையை கொண்டு செல்வதற்கு அந்த சம்பளம் எந்த வகையிலும் போதுமானது அல்ல என்பதே அவர்களது நிலைப்பாடாக உள்ளது சில ஆசிரியர்கள் மேற்கொண்டு வந்த வேறு வருமான மார்க்கங்களும் இல்லாமல் போயுள்ளன எனவே அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் மாத சம்பளமானது வாழ்க்கையை கொண்டு செல்வதற்கு சம்பளமாக இல்லை போக்குவரத்து செலவினம் பிள்ளைகளின் செலவினம் பெற்றோருக்கான செலவினம் என்று பார்க்கும்போது ஆசிரியர்கள் தற்போது பெற்றுக்கொள்ளும் சம்பளம் எந்த வகையிலும் போதுமானதல்ல இவ்வாறான நிலையில் ஆசிரியர்கள் இன்று தங்களது வாழ்க்கை செலவினங்களையும் பார்த்துக் கொண்டு மாணவர்களது தேவைகளையும் நிறைவேற்றும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் மாணவர்களின் போஷணை மட்டத்தையும் பார்க்கும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் அநேகமான பாடசாலைகளில் உணவு வாங்கி திறக்கப்பட்டு மேலதிகமாக ஒரு உணவு பொதியை மாணவர்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் நிலைமைக்கு ஆசிரியர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் தாம் பெற்றுக்கொள்ளும் சம்பள மிஞ்சும் ஒரு தொகுதி பணத்தை கொண்டு மாணவர்களுக்கு உணவளிக்கும் நிலைமைக்கு அதிபர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் பொருளாதார வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்த எச்சரிக்கையுடன் செயற்பட வேண்டும் என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் வெளிநாடுகளில் இருந்து கடனை பெறாது முதலீட்டை பெற்றுக் கொள்வதே நோக்கம் என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் மிரேகா டவர் கட்டிட தொகுதியை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வில் பங்கேற்று கட்டடத்தை திறந்து வைத்த பின்னர் உரையாற்றுகையில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் முதலீடுகளின் வாயிலாக லாபத்தை ஈட்டுவதே நாட்டிற்கு நன்மையை பெற்றுத்தரும் ஏற்றுமதியை அடிப்படையாக கொண்ட வர்த்தகத்துக்கு நாம் ஊக்கம் அளிக்க வேண்டும் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை அதிகரிக்கவும் நாங்கள் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் தளம்பல் அடைந்துள்ள பொருளாதாரத்தை ஸ்திரப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன ஜப்பான் இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளுடன் கடன் மறுசீரமைப்பு தொடர்பில் பேச்சுவார்த்தைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன பொருளாதார வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்த எச்சரிக்கையுடன் செயற்பட வேண்டும் முதலீடு ஒன்றை மேற்கொள்ளும் போது நாங்கள் அரச நிறுவனம் ஒன்றின் வாயிலாக பயணிக்க வேண்டிய நிலை காணப்படுகின்றது இந்த நிலைமையானது காலத்தை வீண்விரயம் செய்யும் நடவடிக்கை என்பதால் முதலீட்டுக்கென பிரத்யேக அலுவலகம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் இதனை முறையாக மேற்கொண்டால் நான்கு வருடங்களுக்கான வெறிச்சிகை காலத்தை வழங்க வேண்டிய தேவையில்லை இலங்கையர்கள் கால்பந்து போன்று செயற்பட வேண்டும் கீழே அடித்தால் மீண்டும் மேலிடம் பந்தை போன்று செயற்பட வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் had a lot of faith in sri lanka he looked at the locations and he said this is a good point even better than china or india i also said the same torbana prandis seidigal தீபாவளி முற்பணம் தொடர்பில் அக்ரப்பதனை தோட்ட தொழிலாளர்கள் இன்று கவனிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தீபாவளி முற்பணம் தொடர்பில் அக்ரப்பதனை பெருந்தோட்ட கம்பெனிக்கு உட்பட்ட தோட்டத்தை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் இன்று தொழிற்சாலைக்கு முன்பாக கவனிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தீபாவளி முற்பணமாக பதின் ஐயாயிரம் ரூபாய் தருவதாக பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் அறிவித்திருந்த போதிலும் அக்ரப்பத்தினை பெருந்தோட்ட கம்பெனிக்கு உட்பட்ட அக்ரப்பத்தினை வேவர்லி மார்னிங்டன் போட்மோர் ஆடலி உள்ளிட்ட தோட்ட நிர்வாகங்கள் தொழிலாளர்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் அல்லது பத்தாயிரம் ரூபாய் என்ற அடிப்படையில் முற்பணம் தருவதாக இன்று அறிவித்ததை அடுத்து 
நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்கள் மீண்டும் தொழிலுக்கு செல்லாமல் வீடுகளுக்கு திரும்பினர் தாம் முறையாக வேலை செய்ததாகவும் தற்போது எமக்கு வழங்கப்படும் முற்பணம் மாது சம்பளத்தில் அறவிடப்படும் எனவும் பெருந்தோட்ட கம்பெனி பதின் ஐயாயிரம் ரூபாய் தருவதாக கூறியிருந்த போதிலும் அதனை தோட்ட நிர்வாகம் வழங்க முடியாது என கூறுவதை எவ்விதத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவும் தொழிலாளர்கள் குறிப்பிட்டனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டதாக தொழிலாளர்கள் தெரிவித்தனர் விலைவாசி அதிகரிப்பு பொருளாதார பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது எவ்வாறு தீபாவளியை கொண்டாட முடியும் என குறிப்பிட்ட தோட்ட தொழிலாளர்கள் தோட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக தீபாவளி முற்பணத்தை முறையாக வழங்க வேண்டும் எனவும் இல்லாவிட்டால் போராட்டத்தை தொடர்ந்து முன்னெடுப்போம் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அரிசி போலீசாரின் துப்பாக்கி சூட்டில் உயிரிழந்த இரண்டு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் நிவேந்தல் இன்று நடைபெற்றது யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் பகுதியில் போலீசாரின் துப்பாக்கி சூட்டில் உயிரிழந்த இரண்டு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்களில் ஆறாம் ஆண்டு நிவேந்தல் இன்று நடைபெற்றது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறு ஆறாம் ஆண்டு இரவு வேளை போலீசாரின் துப்பாக்கி சூட்டில் உயிரிழந்த யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஆகிய நடராசா கஜன் பவுன்ராஜ் சுலக்சன் ஆகியோரின் நினைவு தினம் இன்று யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்களால் உணர்வு பூர்வமாக முன்னெடுக்கப்பட்டது இதன்போது பல்கலைக்கழக பிரதான தூபியில் கஜன் மற்றும் சுலக்ஷனின் திருவுருவ படத்திற்கு மாணவர்களால் ஈகைச்சுடர் ஏற்றப்பட்டதுடன் மலரஞ்சலி செலுத்தி அகவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது இதில் கலைப்பிட மாணவர் ஒன்றிய தலைவர் சீனா நெல்சினால் நினைவுரை நிகழ்த்தப்பட்டது மன்னார் ஓலை தொடுவாய் பகுதியில் கவனிப்பு போராட்டம் ஒன்று இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது வடக்கு கிழக்கு மக்களுக்கு கௌரவமான அரசியல் தீர்வை கோரும் பயணத்தில் எண்பத்தோராவது நாள் கவனிப்பு நிகழ்வு இன்று மன்னார் ஓலை தொடுவாய் பகுதியில் இடம்பெற்றது குறித்த நூறு நாள் செயல் முனைவின் எண்பத்தோராம் நாள் போராட்டத்தில் ஓலை தொடுவாய் பகுதியில் உள்ள இளைஞர் யுவதிகள் மற்றும் சிவில் அமைப்பு பிரதிநிதிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் வடக்கு கிழக்கு மக்களுக்கு கௌரவமான உரிமைகளுடன் கூடிய அரசியல் தீர்வு வேண்டும் நாங்கள் நாட்டை துண்டாடவோ தனி அரசோ கேட்கவில்லை இலங்கை நாட்டுக்குள் கௌரவமான உரிமைகளுடன் கூடிய அரசியல் தீர்வையே கேட்கிறோம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு அதிகார பரவலாக்கம் என்பது ஒரு ஜனநாயக உரிமையாகும் பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டமானது அரசியலமைப்பு ரீதியாக அதிகார பரவலாக்கத்துக்கான உரிமையை உறுதிப்படுத்துகிறது பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை இல்லாதொழிப்போம் எங்கள் நிலம் எமக்கு வேண்டும் நடமாடுவது எங்கள் உரிமை பேச்சு சுதந்திரம் எங்கள் உரிமை ஒன்று கூடுவது எங்கள் உரிமை மத வழிபாடு எங்கள் சுதந்திரம் எமது மத தலங்களின் புனிதத்தை கொச்சைப்படுத்தாதே இந்து மத ஆலயங்களின் இடங்களை திட்டமிட்டு சுபீகரிக்காதே என பல கோரிக்கைகள் அடங்கிய பதாதைகளை ஏந்தி கவனிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர் கனகர் கிராம மக்களுக்கு மீள்குடியேற அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறுகளில் இடம்பெயர்ந்த பொத்துவில் அறுபதாம் கட்டை கனகர் கிராம மக்கள் முப்பத்தி இரண்டு வருடங்களின் பின்னர் மீள்குடியேற அனுமதி கிடைத்திருக்கின்றது முதற்கட்டமாக எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு காணியை விடுவிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இது தொடர்பாக பொத்துவில் பிரதேச செயலாளர் முகமது ஸ்மைல் பிர்னாஸ்தை நேற்று காரைதீவு பிரதேச சபை தவிசாளர் கிருஷ்ணபிள்ளை ஜெயஸ்ரீல் மாணவ மீட்பு குழு தலைவர் செல்வராசா கணேஷ் ஆகியோர் கனகர் கிராம மக்களுடன் இணைந்து சந்தித்தனர் அவர்கள் கடந்த கால போராட்டம் தொடர்பாக எடுத்துரைத்த பொழுது புதிய பிரதேச செயலாளர் பிர்னாஸ் முதற்கட்டமாக எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு காணியை விடுவிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவும் கிழக்கு மாகாண காணி ஆணையாளரின் ஏற்பாட்டிலே இரண்டாம் கட்டமாகவும் காணி விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார் மாட்டு மாவட்டத்தின் போரதிவு பற்று முப்பத்தைந்தாம் கிராமம் கண்ணகிபுரம் பகுதியில் யானைகளினால் வீடுகள் சேதமாக்கப்பட்டுள்ளன மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் போரதீவு பெற்ற பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்டு முப்பத்தைந்தாம் கிராமம் கண்ணபுரம் பகுதியில் இன்று புகுந்த யானைகளை
பாதினால் ஆலயத்தின் கட்டடங்கள் மற்றும் பத்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை சேதப்படுத்தியுள்ளதுடன் பயந்தர் மரங்களும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது முப்பத்தைந்தாம் கிராமம் கண்ணபுரம் பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீ நாராயணன் ஆலயத்திற்குள் புகுந்த யானைகளே இந்த சேதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆலய திருப்பணி வேலைக்காக கட்டப்பட்ட கட்டடத்தின் கதவு மற்றும் தென்னை மரங்கள் மின்னணைப்பு பெட்டி ஆகியவற்றினை முற்றாக உடைத்து சேதப்படுத்தியுள்ளது இன்று அதிகாலை முப்பத்தைந்தாம் கிராமத்துக்குள் புகுந்த யானை பத்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை தாக்கி சேதப்படுத்தியுள்ளதுடன் பயிர்களையும் சேதப்படுத்தியுள்ளது யானையின் அச்சுறுத்தல் காரணமாக அப்பகுதியில் வாழும் மக்கள் அச்சத்துடன் வாழ்வதாகவும் அதிகாரிகள் யானையின் அச்சுறுத்தலுக்கு நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் தங்கள் கிராமங்களை விட்டு வெளியேறி நகர்ப்புறங்களுக்கு போக வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் என மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இரவு யானை பிள்ளை உழுவட்டு இதெல்லாம் பக்கத்து வீடெல்லாம் உடைச்சி பெரிய ஒரு இதா இருக்கு கஷ்டமா இருக்கு இரவு ஒரு பன்னெண்டு மணி இருக்கும் ஒரு கஷ்ட நிலைமையில கஷ்டத்துக்கு மத்தியில இருந்து வாழ்றானது தான் நாங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி செய்ய ஏழும் என்று சொன்னா உதவி செஞ்சு தந்தா மிகவும் நம்பியா இருக்கு இரவு கோயிலுக்கோ உழுவட்டு கோயில் கவிடாவையும் உடைச்சி நகரம் பிள்ளைகளை உடைச்சி எவ்வளவு கஷ்டத்துக்கு மத்தியில செய்து எல்லாத்தையும் காசு இடவாக்கி செய்தும் ஒரு இது இல்லாம கவுடா உடைச்சி கதவு உடைச்சி அந்த ரிப்போர்ட் இதெல்லாம் உடைச்சி வச்சிருக்கீங்க ஃபுல்லா இந்த மக்களுக்காக இந்த கோயில் அமைத்தார்கள் இந்த கோயில்ல வந்து இந்த யானை ஆலயத்தை உடைக்கின்றது ஆலயத்துக்கு இருக்கின்ற நெல் அரிசிகள் அதுக்கான சாமான்களை உடைத்து தருகின்றது வீடுகளில் இங்கே வீட்டுகளை உடைக்கின்றது மக்களுக்கு இரவு எல்ல வெட்ட கிரம்பி நடந்து கொள்ள முடியாது ஆகையினால இதற்கு மேலதிகாரிகள் இதுக்கான தொடர்புகளை கொண்டு இந்த யானைக்கான ஒரு பரிகாரத்தை காண வேண்டும் இந்த மக்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றதோடு இந்த சேதமாக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த ஆலயத்துக்கோ இந்த வீடுகளுக்கோ மக்களுக்கு எதிர நிவாரணங்களை கொடுத்து மக்களுக்கு உதவிகளை செய்து கொள்ளுமாறு உங்களை அன்போடு கேட்க தற்போதைய சூழ்நிலையில் ரஷ்யாவிடம் இருந்து அரச கடனை பெறுவதே சிறந்தது என ரஷ்யாவுக்கான முன்னாள் தூதுவர் உதயங்க விருதுங்க தெரிவித்துள்ளார் ரஷ்யாவானது கடன் அடிப்படையில் மசகு எண்ணெயை வழங்க உள்ளதாக கூறப்படுவது எந்தவித உண்மையும் இல்லை என ரஷ்யாவுக்கான முன்னாள் தூதுவர் உதயங்க வீரத்துங்க தெரிவித்துள்ளார் ஊடகங்களுக்கு வழங்கியுள்ள விசேட காணொலி பதிவிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அத்தியாபனம் கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்தர் ரஷ்யாவுக்கான விஜயத்தை மேற்கொண்டிருந்த போது ரஷ்யா கடன் சலுகையை வழங்க உள்ளதாக அறிவித்திருந்தார் இது உண்மையில் பொய்யான வடிவமாகும் ரஷ்யாவிடம் நாம் ஐநூறு மில்லியன் டொலர் அரச கடன் சலுகையை வழங்குமாறு கூறியிருந்தோம் ஐநூறு மில்லியன் டொலர் கிடைக்குமாயின் அந்த பணத்தில் மசகு எண்ணெய் அதே போன்று உரம் நிலக்கரி என்பவற்றை வாங்குவதற்கு முன்னாள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச ரஷ்ய பிரதமரிடம் கோரியிருந்தார் அன்று அந்த கடன் வழங்குவதற்கு ரஷ்ய அரசாங்கம் இணக்கம் தெரிவித்திருந்தது எனினும் துரதிசவசம் நாட்டில் ஏற்பட்ட குழப்பகரமான நிலைமை முன்னாள் பிரதமர் பதவியை துறந்தமை போன்ற காரணங்களால் ரஷ்யா கடன் வழங்குவது இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்தது எனினும் அது முழுமையாக நிறுத்தப்படவில்லை தற்போதைய சூழ்நிலையில் ரஷ்யாவிடமிருந்து அரச கடனை பெறுவதே சிறந்தது ரஷ்யாவை நாம் நட்பு நாடாகவே மதிப்பிடுகின்றோம் இதேவேளை பசில் ராஜபக்ச அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெறவில்லை அவர் தொடர்ந்தும் அரசியலில் இருக்கின்றார் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் அளவில் பசில் ராஜபக்ச நாடு திரும்புவார் அவர் செயற்பாட்டு அரசியலில் இருக்கவே விரும்புகின்றார் சிலர் அவர் அரசியல் தாக்குதல் விசாரணைகளுக்கு உதவ தயாரின பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்கான பிரித்தானிய ராஜ்யாங்க அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் உயிர்த்த ஞாயிறு தற்கொலை தாக்குதல் விவகாரம் தொடர்பான விசாரணைகளுக்கு உதவ தயார் என பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்கான பிரித்தானிய ராஜ்யாங்க அமைச்சர் டொம் டுஜன்ஹெட் தெரிவித்துள்ளார் விசாரணைகளுக்கு உதவுமாறு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டால் அந்த வேண்டுகோள் பொருத்தமானதாக சட்டபூர்வமானதாக அவசியமானதாக காணப்பட்டால் அதனை பரிசீலிக்க தயாராக இருக்கின்றோம் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் பின்னர் பாதிக்கப்பட்ட பிரித்தானிய பிரஜைகளுக்கு உதவுவதற்காகவும் கொல்லப்பட்ட பிரித்தானிய பிரஜைகளின் உடல்களை அனுப்புவதற்கு உதவுவதற்காகவும் மெட்ரோபாலிட்டன் போலீசின் பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு தனது நிபுணர்களை இலங்கைக்கு அனுப்பியது இலங்கையின் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் குறித்த விசாரணைகளில் உதவுவதற்காக மெட்ரோபாலிட்டன் போலீசார் இன்னமும் எவரையும் நியமிக்கவில்லை என பாதுகாப்பு விவகாரங்களுக்கான பிரித்தானிய ராஜாங்க அமைச்சர் 
குறிப்பிட்டுள்ளார் கணக்கு அறிக்கைகள் தொடர்பில் அரச கணக்கு பெற்றிய குழுவின் தலைமையை கவனம் செலுத்த வேண்டும் என எதிர்கட்சியின் பிரதமர் கொரோடா லக்ஷ்மண் கிரியல்ல தெரிவித்துள்ளார் அரச கணக்கு பற்றிய குழுவின் தலைமைத்துவத்தை ஆளும் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வகுத்து வர நிலையில் அவரே கணக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்காத நிறுவனங்களிடமிருந்து அவற்றை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என எதிர்கட்சியின் பிரதமர் கொரோடா லக்ஷ்மண் கிரியல்ல தெரிவித்துள்ளார் பாராளுமன்றத்தில் இன்று உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் இதன்போது உரையாற்றிய லக்ஷ்மண் கிரி அல்ல அரச கணக்கு பற்றிய குழுவின் தலைமைத்துவத்தை ஆளும் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரை வகிக்கின்றார் இந்நிலையில் அமைச்சுகளின் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்களின் கணக்கு அறிக்கையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அவர் அறிந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு பதிலளித்த பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன இவர்கள் பழைய விடயம் ஒன்றை கூற விளைகின்றனர் இரண்டு தரப்பினருடைய கணக்கு பற்றிய குழுவுக்கு அறிக்கைகளை நிறுவகங்கள் உரியவாறு சமர்ப்பிக்கவில்லை என்பதை முன்னராகவே கூறியிருந்தேன் இந்நிலையில் எவர் அரச கணக்கு பற்றிய குழுவின் தலைவராக இருந்தாலும் இந்த விடயத்தை முன்னெடுப்பது குறித்து கட்டளையிடும் அதிகாரம் சபாநாயகருக்கு உள்ளது என்று தெரிவித்தார் அந்த கருத்துக்கு மீண்டும் பதிலளித்த எதிர்கட்சியின் பிரதம கொரடா கடந்த ஆட்சியிலும் கூட ஆளும் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை அரச கணக்கு பற்றிய குழுவின் தலைமைத்துவத்தை வகித்தனர் எனவே அவர்கள்தான் கணக்கு அறிக்கைகளை பெற்றுக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அரச கணக்கு பற்றிய குழுவிற்கு வருடாந்த கணக்கறிக்கையை சமர்ப்பிக்காத நிறுவனங்கள் தொடர்பில் கவனம் செலுத்துமாறு பிரதமர் தினேஷ் குணவர்த்தன சபாநாயகரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளார் அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவில் உள்ளடங்காத சில விடயங்களை உங்கள் பார்வைக்கு கொண்டு வர விரும்புகின்றேன் பல வருடங்களாக உரிய நிறுவனங்கள் பல பாராளுமன்றத்துக்கு அந்த நிறுவனங்களின் வருடாந்த கணக்கு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கவில்லை பாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பிப்பதற்கான நடவடிக்கையை ஏனும் எடுக்கவில்லை நிதி அதிகாரம் பாராளுமன்றத்துக்கு இருப்பதாக நாம் தொடர்ச்சியாக கூறி வருகின்றோம் இருதரப்பினரும் கூறுகின்றோம் ஆனால் இருதரப்பினரும் ஆட்சியில் இருந்த தருவாயிலும் கூட குறித்த நிறுவனங்கள் தம்முடைய பொறுப்பை நிறைவேற்றியதாக தெரியவில்லை குறித்த அமைச்சுகளின் செயலாளர்கள் தான் அந்தந்த நிறுவனங்களின் கணக்கு அறிக்கையை கோர வேண்டும் அதனை விடுத்து வெறுமனே இருந்துவிட முடியாது அடுத்த வரவு செலவு திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னராக குறித்த நிறுவனங்களின் பிரதானிகளை அழைத்து அவர்களின் நிறுவனங்களின் கணக்கு அறிக்கையை கணக்கு பற்றிய குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்குமாறு கட்டளை அல்லது உத்தரவை பிறப்பிக்க சபாநாயகர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஐக்கிய பார்லிமெண்ட் வெதுப்ப உற்பத்தி பொருட்களின் விலைகளை குறைக்க முடியாது என வெதுப்ப உரிமைகள் சங்க தலைவர் என் கே ஜாவர்தன தெரிவித்துள்ளார் கோதுமை மாவின் விலை இருபத்தைந்து ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் பான் உள்ளிட்ட வெதுப்பக உற்பத்தி பொருட்களின் விலைகளை குறைக்க முடியாது என அகில இலங்கை வெதுப்பக உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் என் கே ஜாவர்தன தெரிவித்துள்ளார் கோதுமை மாவின் விலை இருநூற்று எழுபது ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்ட போதே பானின் விலையை நாம் அதிகரித்தோம் கோதுமை மாவின் விலை நானூறு ரூபாவாக உயர்த்தப்பட்ட போதிலும் பான் ராத்தல் ஒன்றின் விலை அதிகரிக்கப்படவில்லை நானூறு ரூபாய் என்ற ஒரு கிலோகிராம் கோதுமை மாவின் விலையை நூறு ரூபாவால் குறைப்பதால் பானின் விலையை குறைக்க முடியாது பான் மற்றும் பனிஸ் விலைகளை குறைக்க வேண்டுமாயின் கோதுமை மாவை விநியோகிக்கும் இரண்டு பிரதான நிறுவனங்கள் கோதுமை மாவின் விலையை குறைக்க வேண்டும் என அகில இலங்கை வெதுப்பக உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் என் கே ஜாவர்த்தன குறிப்பிட்டுள்ளார் கொழும்பு புறக்கோட்டை சந்தையில் ஒரு கிலோகிராம் கோதுமை மாவின் மொத்த விலை இருபத்தைந்து ரூபாயால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது அத்தியாவசிய பொருட்கள் இறக்குமதியாளர் சங்கம் இதனை அறிவித்துள்ளது இருநூற்று தொன்னூறு ரூபாயாக விற்பனை செய்யப்பட்ட ஒரு கிலோகிராம் கோதுமை மாவின் மொத்த விலை இருநூற்று அறுபத்தைந்து ரூபாயாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக மாணவர் சமூகம் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் யாழ்ப்பாண மாவட்ட அமைப்பாளர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் மீது மேலும் மேலும் நெருக்கடிகளை ஏற்படுத்துகின்ற நபராக ரணில் விக்ரமசிங்க மாறியுள்ளார் என மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் யாழ்ப்பாண மாவட்ட அமைப்பாளர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார் இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் நடாத்திய உடவிலாள் சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் வரி அதிகரிப்பின் காரணமாக அல்லது இந்த விலைவாசி ஏற்றத்தின் காரணமாக இன்றைக்கு இலங்கையில் நாற்பத்தி லட்சத்துக்கு அதிகமாக இருக்கின்ற மாணவர் சமூகதாயம் இன்றைக்கு மிக மோசமான நெருக்கடியை எதிர்கொண்டிருக்கின்றார் மக்கள் மீது மேலும் மேலும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்துகின்ற நபராக இன்றைக்கு ரணில் ராஜபக்சா அவர்கள் இன்றைக்கு மக்கள் மீது 
மேலும் மேலும் வரிகளை சுமற்றுவதற்கு ஏதுவான நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றன சர்வதேச நாடுகள்கிட்ட வாங்கிய வாங்கிய கடனுக்கான வட்டியாக இன்றைக்கு நாங்கள் தேடி பார்க்கின்ற பொழுது பதினாலு பில்லியன் டாலர் நாங்கள் திருப்பி செலுத்த வேண்டியிருக்கின்ற அரசாங்கமே சொல்லுது இன்றைக்கு பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய் எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கின்றது அப்படி தேவையாக இருக்கின்ற போது எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற வருமானத்தை எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது எவ்வளவு மாசத்துக்கு வருமானம் வருடத்துக்கு வருமானம் நானூத்தி எண்பது பில்லியன் டாலர் மாத்திரமே வருடாந்த வருமானத்தை பெருக்கும் இது நாள் வரைக்கும் வருவாயாக வந்த வருமானங்கள் எல்லாமே செயலிழந்து போயிருக்கின்றது வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பின் மூலமாக கிடைக்கின்ற எங்களுக்கு ஆறு தசம் ஐந்து பில்லியன் டாலர் என்றைக்கு கிடைக்காது போயிருக்கும் வரி அறவிடுவது தவறு இல்லை வரி அறவிடுகின்ற பிரச்சனை சம்பந்தமாக மக்கள் விடுதலை முன்னணிக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இந்த வரி அறவிடுவது எதற்காக யாருக்காக என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் பாராளுமன்றத்தில் மின்சார சபை சட்ட மூலம் பெட்ரோலியர் கூட்டுத்தாபன சட்டம் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டு இருக்கின்றது அதன் மூலமாக எதிர்வரும் காலங்களில் பெட்ரோல் நிரப்பு நிலையங்கள் உள்ளிட்ட எரிவுகள் கூட்டுத்தாபனம் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் தனியாருக்கு தாரை வார்ப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது அது மாத்திரமல்ல மின்சார சபை இன்றைக்கு தனியார் துறைக்கு தாரை பார்க்கப்பட போகின்றது எல்லாத்துக்கும் மறுசீரமைப்பு மறுசீரமைப்பு என்று கூறி கொண்டு முழு நாட்டில் மிச்சம் இருக்கின்ற வளங்களையும் மிச்சம் இருக்கின்ற மண்களையும் விற்பதற்கு ஏதுவான நடவடிக்கைகளையே இந்த பாவித்தனமான அரசியல்வாதிகள் முன்னெடுத்து வருகின்றார்கள் இந்த நாட்டில் மக்களுக்கு விருப்பமான மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பேசுகின்ற ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அந்த அரசாங்கத்தை உருவாக்குகின்ற பணியில் இன்றைக்கு தேசிய மக்கள் சக்தி மக்கள் விடுதலை முன்னணி மும்முரமாக இருந்து செயற்படுகின்றது காலி மற்றும் அபிவிருத்திகளால் ஏற்படும் அனர்த்தங்கள் தொடர்பான விசர கலந்துரையாடல் இன்று மன்னாரில் இடம்பெற்றது மன்னார் மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவின் ஏற்பாட்டில் மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் தலைமையில் காலநிலை மற்றும் அபிவிருத்திகளால் ஏற்படும் அனர்த்தங்கள் தொடர்பான விசேட கலந்துரையாடல் இன்று மன்னாரில் உள்ள தனியார் விடுதி ஒன்றில் இடம்பெற்றது இக்கலந்துரையாடலில் விரிவுரையாளர்களாக யாழ் பல்கலைக்கழக புவியியல் துறை சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் கலாநிதி நாகமுத்து பிரதீப் ராஜா யாழ் பல்கலைக்கழக புவியியல் துறை விரிவுரையாளர் சங்கரப்பிள்ளை ரவி யாழ் பல்கலைக்கழக நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் சானா சர்வராஜா மற்றும் மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு திணைக்கள தலைவர்கள் மாவட்ட செயலக உத்தியோகத்தர்கள் பிரதேச செயலக திட்டமிடல் உத்தியோகத்தர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் இக்கலந்துரையாடலில் விசேடமாக காலநிலை மாற்றம் தொடர்பாகவும் காலநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்படும் அனர்த்த அபாய குறைப்புக்கான அபிவிருத்தி தொடர்பாகவும் விரிவாக கலந்துரையாடப்பட்டது மட்டக்களப்பு மாநகர பகுதியில் கழிவு முகாமைத்துவத்தினை தடையின்றி முன்னெடுப்பதற்கு உதவி கோரப்பட்டுள்ளது மட்டக்களப்பு மாநகர சபைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் கழிவு முகாமைத்துவத்தினை தடையின்றி முன்னெடுப்பதற்கு தேவையான உதவிகளை பொதுமக்களும் உரிய திணைக்களங்களும் வழங்க முன்வர வேண்டும் என மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் முதல்வர் சரபடபவன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் கழிவு முகாமைத்துவம் தொடர்பான விசேட கூட்டம் இன்று மட்டக்களப்பு மாநகர சபையில் முதல்வர் சரபடபவன் தலைமையில் நடைபெற்றது மட்டக்களப்பு மாநகர சபைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கழிவகற்றல் செயற்பாடுகளில் தடங்கள் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் அதற்கான உரிய தீர்வினை பெற்றுக்கொள்ளும் வகையில் இந்த கூட்டம் ஒருங்கமைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த கூட்டத்தில் மாநகர சபையின் பிரதி முதல்வர் சீலன் மாநகர சபை ஆணையாளர் மதிவாணன் பிரதி ஆணையாளர் சிவராஜா பிராந்திய சுகாதார சேவை பணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் இருந்து டாக்டர் தர்சினி மண்மனை வழக்கு சுகாதார வைத்திய அதிகாரி டாக்டர் உதயகுமார் மட்டக்களப்பு வலய கல்வி பணிப்பாளர் திருமதி சுஜாதா குலேந்திரகுமார் மண்மனை வடக்கு பிரதேச செயலக திட்டமிடல் பணிப்பாளர் சுதர்சன் உட்பட சுற்றாலு திணைக்களம் மாவட்ட செயலகம் உட்பட பல்வேறு திணைக்களங்களின் அதிகாரிகள் இந்த சந்திப்பில் கலந்து கொண்டனர் கடந்த சில தினங்களாக உக்காத கழிவுகள் மாநகர சபையினால் அகற்றப்படுகின்ற போதிலும் உக்கக்கூடிய கழிவுகள் அகற்றமுடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டதனால் மாநகரில் பல்வேறு சிக்கல் நிலைகள் தோன்றியுள்ள நிலையில் இந்த கூட்டம் நடத்தப்பட்டது இதன் போது மாநகர சபைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் முறையான கழிவகற்ற செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதற்கும் சேகரிக்கும் கழிவுகளை மக்களுக்கு பாதிப்பற்ற வகையில் சேமித்து வைப்பது குறித்தும் விரிவாக ஆராயப்பட்டது குறிப்பாக திருப்பரந்துறையில் உள்ள கழிவு முகாமைத்துவம் செய்யும் நிலையில் நீதிமன்ற ரீதியான செயற்பாடுகள் மற்றும் அங்கு ஏற்பட்ட தீப்பரவல் காரணமாக அங்கு தொடர்ந்து கழிவு முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் முன்னெடுப்பதில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடிகள் காரணமாக மாற்று ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்வது குறித்து இங்கு ஆராயப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து நாளைய தினம் இது தொடர்பில் ஆராய்ந்து களவிஜயத்தினை மேற்கொண்டு தீர்மானம் ஒன்றை மேற்கொள்வது என இதன் போது தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது மட்டக்களவு மாநகர சபையால் சேகரிக்கப்படுகின்ற திண்ம கழிவுகள் அதாவது கொம்போஸ்ட் அதாவது உரமாக்கக்கூடிய கழிவுகளை நாங்கள் வளமையாக சேகரித்துக் கொண்டிருக்கோம் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை உங்களுக்கு தெரியும் அதை நாங்கள் நாட்கள் சேகரித்து அதை 
முறையான ஒரு இடத்துக்கு இடம் பண்றதுக்கு அனுப்பி கொண்டு இருக்கிறோம் திண்மக்கழிவு இந்த வீடுகளில் சேர உக்கக்கூடிய கழிவுகள் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் திருப்பெருந்துறை நாங்கள் அதை கொண்டு கொம்போஸ்ட் ஆகி கொண்டிருந்தோம் அந்த இயலுமை இந்த சேர்ற கழிவுகளை ஒவ்வொரு நாளும் கொம்போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இயலுமை சேர்ற கழிவுக்கு அங்க அந்த அதை கொம்போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இயலுமை அங்க இல்லை அதால தொடர்ந்து அந்த கழிவுகள் சேர்ந்த வண்ணம் இருந்தது அந்த கழிவுகள் உங்களுக்கு தெரியும் தீப்பிடித்து திருப்பி அந்த இடத்துல கொட்ட முடியாது இல்லைமே அதால நாங்க தற்போதைக்கு போது மட்டக்களப்பு மாநகர சபையில அன்றாடம் வீடுகளில் சேர்ற சமையல் அற கழிவுகளை மட்டும் அகற்றிக் கொண்டிருக்கு இந்த ஏனைய தென்னோல வாழையில வாழமா தண்டுகளை அகற்றதுல சிக்கல் இருக்குது இது சம்பந்தமாக இன்று நாங்கள் ஒரு இது சம்பந்தமான உத்தியோகத்தர்களை அழைத்து இங்கே ஒரு கூட்டம் ஒன்றை நடத்தி இருக்கிறோம் நாளை இதுக்கான ஒரு கமிட்டி ஒன்றை நாங்கள் அப்பை பண்ணிருக்கோம் நாளை அவர்கள் அதை கூடி எங்களுக்குரிய சஜிசன என்ன தீர்மானத்தை எடுக்கலாம் என்ற சஜிசன நாளைக்கு அவர்கள் எங்களுக்கு தெரிவிக்கிறார்கள் நன்றி அண்மை காலமாக மட்டக்களப்பு மாநகர சபை எல்லைக்குள்ள கழிவகற்றல் செயற்பாடு ஏற்பட்ட அந்த தடங்கள் சம்பந்தமாக இன்று அதற்கான உரிய தீர்வ பெரும் நோக்கத்தோட உரிய தினக்கலங்களோட நாங்கள் அன்றைக்கு அதில் கலந்துரையாடல் செய்திருந்தோம் அதன் பிரகாரம் ஒரு குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டு அந்த குழுக்களோட சிபாரிசுக்கு அமைய அந்த கழிவகற்றல் செயற்பாடு இவ்வாறு முன்னெடுத்து செல்லலாம் என்ற நோக்கத்தோடு அந்த குழு தீர்மானிச்சு நாளை கள விஜய் மூலமாக அவர்கள் அந்த உரிய தீர்வை எங்களுக்கு தரக்கூடியதாக இருக்கும் இது இதை இந்த நிலையில் பொதுமக்களும் எங்கள செயற்பாடுகளுக்கு அவங்கள ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் சரியான முறையில் தரம் பிரித்து எங்களுக்கு தங்களது குப்பைகளை தர வேண்டும் அதே போல் வீதியோரங்களில் தங்களது தாங்கள் குப்பைகளை கொட்டுவதை நிறுத்த வேண்டும் இது இது அல்லாத விடத்து நீங்கள் பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு கிடைக்காத விடத்து எங்களால் சரியான முறையில் இதை முன்னெடுத்து கொண்டு செல்வதற்கு இயல இயலாமை இருக்கும் எனவே எதிர்காலத்தில் நாங்கள் இது தொடர்பாக சட்டவிரோதமாக கழிவகற்றல் செயற்பாடுகளை ஈடுபடுறவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை நாங்கள் செய்து செய்ய செய்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதே போல் நகரக்குள்ள மிக முக்கியமான இடங்களில் சிசிடிவி கேமரா பொருத்துவதன் மூலமாக சட்டவிரோதமாக கழிவகற்றலை செய்பவர்களை கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு இருக்கின்றது குன குப்பைகள் பெரிய அளவிலாக தங்கி இருக்கின்ற காரணத்தால் அதை நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் எழுபத்தஞ்சு வீதம் உக்க உக்கிய நிலையில் இருக்கின்ற குப்பைகளை கம்போஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கலாம் தனிநபர்களாக இருக்கலாம் தங்களது கோரிக்கைகளை எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிற பட்சத்தில் உங்களது வாகனங்களை கொண்டு வந்து அங்கே வரும்போது எங்களால் எங்களோட வாகனங்களை பயன்படுத்தி நாங்கள் லோட் பண்ணி விடுவோம் அதன் மூலமாக இலகுவாக நீங்கள் உங்களோட உங்களுக்கு தேவையான அரவா பா பாஷலி டிகம்போசிட்டட் கம்போஸ்ட்டை நீங்கள் உங்களோட மேலதிக சே தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக்கு தேவையான இயற்கை உரங்களை தயாரிக்கின்ற இந்த நிறு இந்த நிறுவனங்கள் இந்த விடயங்களில் கூறிய கவனம் செலுத்தி நீங்கள் வந்து அதை பெற்றுக்கொள் பெற்று எடுத்து உரிய முறையில் கம்போஸ்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் என்று நான் எனது ரிக்வெஸ்டோடு இந்த துறையில் கம்போஸ்ட் மேக் பண்ணுறதுக்கான திட்டங்களை வச்சுருக்கிறவர்கள் கூட இதில் எங்கள் எங்கள் எங்களுடன் கைகோர்த்து இந்த ஏற்கனவே அக்யூமுலேட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்ற பாஷலி டிகம்பசிட்டட் குப்பு கழிவுகளை நீங்கள் அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்தும் போது எங்களோட மட்டக்களவு மாவட்டத்துக்கு தேவையான இயற்கை உரங்களை நாங்கள் எங்களது பிரதேசத்துக்குள்ளேயே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் திருக்கோவில் சாகாமம் கிராம விவசாயிகளுக்கு பெரும்பவ செய்கான சோளம் விதைகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது அம்பாறை திருக்கோவில் பிரதேசம் தம்பிலுவில் விவசாய விரிவாக்கல் நிலையத்தினூடாக சாகாமம் கிராமத்தில் சோளம் செய்கையாளர்களுக்கு பெரும்போக செய்கைக்கான உயர்தர சோளம் விதைகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன நிகழ்வானது திருக்கோவில் பிரதேச தம்பிலுவில் விவசாய விரிவாக்கல் நிலையத்தின் பொறுப்பதிகாரி யோகநாதன் தலைமையில் சாகாமம் கிராமத்தில் இன்று இடம்பெற்றிருந்தது உலக வங்கியின் நிதி உதவியுடன் விவசாய திணைக்களத்தின் காலநிலைக்கு சீரமைவான விவசாய நீர்ப்பாசன திட்டத்தின் கீழ் திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் சோளம் செய்கையாளர்களை ஊக்கப்படுத்தி சோளம் உற்பத்தி ியை மாவட்டத்தில் அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் இந்த சோளம் விதைகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் சோளம் நடும் நிகழ்வும் இடம்பெற்றிருந்தது நிகழ்வில் காலநிலைக்கு சீரமைப்பான விவசாய நீர்ப்பாசன திட்ட உத்தியோகஸ்தர்கள் தம்பிலுவில் விவசாய விரிவாக்க நிலையத்தின் விவசாய பொதனாசிரியர்கள் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள் பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டு சோளம் விதைகளை வழங்கி வைத்திருந்தனர் ஜாழ்பாணத்தில் மேலதிக சிகிச்சைக்காக நோயாளியை ஏற்றி சென்ற நோயாளர்காக வண்டி நடுவீதியில் காற்று போய் நின்ற சம்பவம் பதிவாகியுள்ளது மேலதிக சிகிச்சைக்காக நோயாளியை ஏற்றி வந்த நோயாளர் காவு வண்டி நடுவீதியில் காற்று போய் நின்ற சம்பவம் யாழ்ப்பாணத்தில் பதிவாகியுள்ளது 
யாழ்ப்பாணம் உர்காவத்துறை வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நோயாளி ஒருவர் மேலதிக சிகிச்சைக்காக யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலைக்கு நோயாளர் காவு வண்டி மூலம் அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளார் யாழ்ப்பாணம் ஊர்காவத்துறை வீதியில் பயணித்த நோயாளர் காவு வண்டி மண்கும்பான் பிள்ளையார் ஆலயத்திற்கு அருகில் திடீரென காற்று போய் நின்றுள்ளது இந்த சம்பவத்தை வீடியோ பதிவு செய்த நபரை நோயாளர் காவு வண்டி சாதி மற்றும் நோயாளர் காவு வண்டியில் வந்திருந்தவர்கள் மிரட்டி தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது கிளிநொச்சி பழைய போலீஸ் பிரிவில் விபத்து சம்பவம் ஒன்று பதிவாகியுள்ளது கிளிநொச்சி பழைய போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட முள்ளியடி பகுதியில் விபத்து சம்பவம் ஒன்று பதிவாகியுள்ளது யாழ்ப்பாணம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த பார ஊர்தி ஒன்றினை பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த சிறுக ரக பேன் ஒன்று முந்தி செல்ல முற்பட்ட வேளையே விபத்து இடம்பெற்றிருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர் இச்சம்பவத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக இவருக்கும் எந்தவொரு உயிர் சேதமும் ஏற்படவில்லை என பழைய போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்த இந்திய மீனவர்கள் மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இலங்கை கடற்பரப்பிற்குள் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்த மூன்று இந்திய மீனவர்கள் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் யாழ்ப்பாணம் காரிநகர் கடற்பரப்பில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த மீனவர்களே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதன்போது படகு ஒன்றும் கடற்படையினரால் கைப்பற்றியுள்ளனர் கைதான மீனவர்களை கடற்றுடன் நேரியல் வளத்துறை திணைக்களத்தினரிடம் ஒப்படைத்த ஊர்காவல்துறை நீதிமன்றத்தில் முற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அல் ஷப்ரி ரஹிமின் வீட்டுக்கு சேதம் விளைவித்த சந்தை நபர்களை அடையாளம் காண போலீசார் பொதுமக்களின் உதவியை நாடியுள்ளனர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அல் ஷப்ரி ரஹிமின் வீடு மற்றும் காரி ஆலயத்திற்குள் அத்துமீறி நுழைந்து சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்த சந்தை நபர்களை அடையாளம் காண உதவுமாறு போலீசார் பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடந்த மே மாதம் ஒன்பதாம் தேதி இடம்பெற்ற அரசு எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களின் பின்னர் இடம்பெற்ற வன்முறைகளின் போது வீடு மற்றும் காரியாலயத்திற்குள் அத்துமுறை நுழைந்து சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்தமை மற்றும் தீ மூட்டியமை தொடர்பில் சந்தேக நபர்களை அடையாளம் காண போலீசார் பொதுமக்களின் உதவியை நாடியுள்ளனர் சம்பவம் தொடர்பான விசாரணையின் போது கிடைக்கப்பெற்ற காணொலிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு சந்தேக நபர்களின் குறிப்பிட்ட அடையாளங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு பொதுமக்கள் போலீசாருடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் பூஜ்ஜியம் மூன்று இரண்டு 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 ஆறு ஐந்து இரண்டு 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 என்ற இலக்கத்தின் ஊடாக புத்தளம் போலீஸ் தலைமையத்திற்கும் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்று எட்டு ஐந்து ஒன்பது ஒன்று இரண்டு ஒன்பது இரண்டு என்ற இலக்கத்தின் ஊடாக புத்தளம் போலீஸ் தலைமையக போலீஸ் அதிகாரியுடனும் மக்கள் தொடர்பு கொள்ள முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சந்தையில் கோழி இறைச்சியின் விலை ஓரளவு குறைந்துள்ளது அதிக விலை காரணமாக கோழி இறைச்சியை கொள்வனவு செய்வதில் மக்கள் நாட்டம் செலுத்துவதில்லை என அகில இலங்கை கோழி இறைச்சி வர்த்தகர்கள் சங்க தலைவர் ஐத் குணசேகர தெரிவித்துள்ளார் சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட கோழி இறைச்சியின் விலை ஓரளவு குறைந்துள்ளது கடந்த காலங்களில் ஒரு கிலோகிராம் கோழி இறைச்சி ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது எனினும் கோழி இறைச்சி ஒரு கிலோகிராம் தற்போது ஆயிரத்து எண்பது ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது கேள்விக்கான விநியோகமின்மையே சந்தையில் கோழி இறைச்சி மற்றும் முட்டைக்கான விலைகள் வெகுவாக அதிகரித்திருந்தன பிரித்தானிய பிரதமர் லிஸ்ட்ரஸ் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக இன்று அறிவித்துள்ளார் பிரித்தானிய பிரதமர் லிஸ்ட்ரஸ் பதவியேற்ற நாற்பத்தைந்து நாட்களில் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக இன்று அறிவித்துள்ளார் பிரித்தானியாவில் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார குழப்பம் நிலவி வர நிலையில் பிரதமர் லிஸ்ட்ரஸ் இன்று தனது பதவியை திடீரென ராஜினாமா செய்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளமை சர்வதேச அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது அடுத்தடுத்து அமைச்சர்கள் பதவி விலகிய நிலையில் இன்று பிரதமரும் ராஜினாமா அறிவிப்பை விடுத்துள்ளார் பிரதமராக பதவியேற்று நாற்பத்தைந்து நாட்களில் அவர் பதவி விலகியமை பிரித்தானிய அரசியலிலும் பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்தி நெதர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுப் போட்டிகள் இலங்கை அணி நுழைந்துள்ளது உலகக்கிண்ண இருபதுக்கு இருபது போட்டியின் தகுதி சுற்றுப் போட்டியில் நெதர்லாந்து அணியை வீழ்த்திய இலங்கை அணி சூப்பர் டுவெல் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது இலங்கை மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி இலங்கை நேரப்படி காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ஆரம்பமாகியது நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற இலங்கை அணி முதலில் துடுப்பட்டத்தாட தீர்மானித்தது 
முதலில் துடுப்படுத்தாடி இலங்கை அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது பந்து பரிமாற்றங்கள் நிறைவில் ஆறு இலக்குகளை இழந்து நூற்று ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டது இலங்கை அணி சார்பில் அதிரடியாக துடுப்படுத்தி ஆடிய குஷல் மெண்டிஸ் எழுபத்து ஒன்பது ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டார் நூற்று அறுபத்து மூன்று என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி பதிலுக்கு துடுப்படுத்தாடிய நெதர்லாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது பந்து பரிமாற்றங்கள் நிறைவில் ஒன்பது இலக்களை இழந்து நூற்று ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டது இதன் அடிப்படையில் பதினாறு ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணி வெற்றியிட்டியது பந்து வீச்சில் வனிந்து ஹஷ்ரங்க மூன்று இலக்குகளையும் மகேஷ் தீக்ஷன இரண்டு இலக்குகளையும் அதிகபட்சமாக கைப்பற்றினர் Pulled into the gap for six, and that's the 50 for Kusil Mendes, he's ninth in 2020 internationals. What a lovely way to go to it. Hanging, a teaser, and taken by Pringle. Six overs, and I think that will probably decide which way the game goes. Oh, that hurried, that hurried, that beat everybody. இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவேற்றுகின்றன வணக்கம்